Ciao! Ma Ciao. buonasera! Ciao. Welcome to another reference check video for Drag Race Italia. My name is Maurizio and today we're covering episode 6. Before getting to the references, please remember to subscribe to my channel. According to the analytics, the majority of my viewers are not subscribers. So if you like my content, make sure to click the subscribe button. It's a simple click for you, but it's very important for my channel. That being said, Let's begin. Sono vittima dello strategismo sentimentale. Un'opera per liberare la coppia e la società dallo strategismo sentimentale che le tormenta e enormemente rallentato il cammino della civiltà. Wow, che caldo. Wow, che caldo. Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro. Sei una crema. Essere una crema o stare una crema means to be doing well or to be looking well. 44 gatti in fila per sé, con il resto di due 44 gatti in fila per sé, con il resto di due State attenti però a non finirci voi nel pallone Essere nel pallone, to be in the ball, literally, means to be spaced out or to be lost Po 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 Sta diventando 50 sfumature di Zorzi. Esatto. Era l'unico con la postura dritta. Gambe dritte. Magrissima. Gambe. Gambe secche. Dritte. Fiona di Shrek. Eh, esatto. No, non Shrek, ma Fiona. Fiona. Dai. La mia drag si chiama la Golden. La Diamond è la Golden. Lei è la Golden Cup. Quindi fare tipo le veline, qui lavora capito sulla bruna e Brava, sulla bionda. Scandalo. Dato che Nellenia è la cattiva della quarta stagione di Taylor Moon, uh -huh. un po' più femminile così, è Totti. Tu devi essere Hilary Blasi, amore. Siamo entrati in zona Cesarini. The expression zona Cesarini is used to indicate the final and recovery minutes in a sporting event, especially in football. The expression is also used in everyday language in Italian to indicate events that occurred or situations that were redeemed at the very last minute. The expression refers back to Renato Cesarini, who scored several goals in the final minutes of many matches. Oddio, oh, facciamo un fioretto, Francesco. Dai, sì, smettiamo le ellipsi. Here, Chiara and Tommaso play with the double meaning of the word fioretto, which in Italian can mean foil, the fencing weapon, and also a small sacrifice or vow. Filando con un bustino che rappresenta la lupa. La lupa di Roma, or the Roman she-wolf, represents the ancient legend of the founding of Rome. According to Roman mythology, the city's twin founders Romulus and Remus were abandoned on the banks of the Tiber River when they were infants. A she-wolf saved their lives by letting them suckle. Without her nourishment and protection, the twins would not have survived and would not have gone on to found Rome. The she-wolf is seen as a protector, a mother figure, and a symbol of power. C'è anche del Manuel Agnelli, secondo me. Oh, oh Manuel Agnelli! Sì. Sì. Grazie Roma! Quindi è l'alieno di Mars Attack. Vai! <laughs> no, <sì. laughs> That's all for episode 6. Thank you so much for watching this video. Please let me know if there were any references that I missed. Remember to subscribe to my channel and listen to Hello Queens. The Italian Roo podcast where my friends Eugenio and Nikki review the episodes, interview the queens from Drag Race Italia season 2 and where I share my favorite reference from the episode. You can find more information following the link in the description. Thank you again for your support and your love and see you next week. Ciao! Vado via!